குட் மார்னிங் ஜியர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன லெசன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் வேர்ல்ட் வார் டூ செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா வேர்ல்டோட கண்டிஷன் எப்படி இருந்துச்சு எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் வேர்ல்ட் லெவலில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் ரெவல்யூஷன் இன் சைனா ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவில் தான் வந்து கம்யூனிசம் எமர்ஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரஷ்யா தான் வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நேஷனாக இருப்பாங்க ஸோ செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சைனாலேயும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் கோல்ட் வார் அண்ட் கொரியன் வார்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஆரப் அண்ட் இஸ்ரேல் இவங்களுக்கு இடையில் நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் கம்யூனிட்டி அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ஸோ யூரோப்பில் ஒரு யூனியன் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு ரீசன்ஸ் என்ன ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தென் ஃபால் ஆஃப் பேர்லின் வால் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் கோல்ட் வார் ஏரா ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்ட் வார் எண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் இன் த ஆஃப்டர் மார்த் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அண்ட் நியூ ஏரா பிகின் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ ஏரா ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இட் வாஸ் த பிகினிங் ஆஃப் டிக்ளைன் ஆஃப் யூரோப்பியன் கொலோனியல் எம்பயர்ஸ் அண்ட் த இன்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் காலனிஸ் இன் ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ யூரோப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நிறையா நேஷன்ஸ் எல்லாம் காலனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அந்த டைம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூரோப்போட இந்த கலோனியல் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது டிக்ளைன் ஆகிருக்கு தென் ஏஷியாலேயும் ஆஃப்ரிக்காலேயும் அவங்களோட காலனிஸாக இருந்த நேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இன்டிபெண்ட் நேஷன்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் அப்போ வந்து யூரோப் இருக்கு இஃப் த எஃபெக்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் வார் ஒன் லெட் டு த கம்யூனிஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் ரஷ்யா த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் பிளே அ பிக் பார்ட் இன் த கம்யூனிஸ்ட் ரெவல்யூஷன் இன் சைனா ஸோ எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஒரு கம்யூனிசம்காக ரஷ்யாவில் ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்து ஸோ அவங்க ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நேஷனாக ஆனாங்களோ அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் கம்யூனிசம்காக ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டுருக்கு த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் த யூஎஸ்ஏ அண்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அஸ் அ சூப்பர் பாஸ் ரிசல்ட் இன் த டிவிஷன் த வேர்ல்ட் இன் டு டூ பிளாக்ஸ் ஸோ இந்த வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஜராக ரெண்டு பவர் பிளாக்ஸ் எமர்ஜ் ஆகிருக்கு ஒன்று யூஎஸ்ஏ இன்னொன்று யூஎஸ்எஸ்ஆர் அ கோல்ட் வார் சுச்சுவேஷன் டிகர் டெட்லி கான்ஃப்ளிக்ட் இன் கொரியா கியூபா வியட்நாம் அதுக்கப்புறம் struggle of countries in Asia and Africa earned the goodwill of the later. Now, Russia is doing what is happening in Asia and Africa in the liberation struggle. So, they are helping and they are supportive. The non-aligned movement play a limited role in containing the conflict between the two power blocks. Here, the USA and USA, USSR are the two power blocks. So, they are maintaining the conflict and they are maintaining the non-aligned force. In a bit to regulate out the us control the european country started the european movement in the form of council of europe us a control pandradukaga europe enna pantanga appadina or movement start panni adu moolama vandu europe council one arrange pannirukanga this developed into the european common market and finally into what's today the european union so idu konja konjama develop panni ipo irukka european union irukku laya adu vandu form a irukku the cold war period ended with the fall of berlin wall so finally the cold war period eppo mudinjathu appdin paathinga na berlin வால வந்து இடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கிடையில வேர்ல்டில் நடந்த இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ட் பார்ட்டாக நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட